Hola, te voy a contar lo que ni siquiera yo te dije y el gobierno de Canadá no aclaró bien acerca de los permisos de posgraduado para los estudios en línea fuera de Canadá. Esto en referencia a un video que yo hice hace algunos días y que te pongo aquí, en donde yo te daba la información acerca de que Canadá está aceptando ahora darles a todas las personas que cursaron sus estudios en línea fuera del país por esta situación de, del COVID, eh, ya cuando acabaron sus estudios, darle el permiso de, de posgraduado, un permiso de trabajo de posgraduado para poder trabajar aquí en Canadá. Ese permiso tiene muchísimas ventajas, porque es un permiso de trabajo abierto en el cual tú puedes venir a Canadá con tu permiso, entrar y ya estando aquí, buscar trabajo prácticamente de lo que quieras, de lo que tengas tu experiencia y por full time, por 40 horas a la semana. Ese es el, el valor de este permiso, de ese Postgraduate Work Permit. Ok, ahora, cuando yo te hice el, el video, yo siempre me refiero a las fuentes oficiales. Y en las fuentes oficiales, precisamente eso es lo que decía, y te lo voy a mostrar aquí en pantalla, mira, es del sitio oficial, y lo que dice, te lo voy a ir traduciendo, aunque tú lo puedes copiar y traducir en Google para que verifiques, pero mira, lo que dice es esto. El gobierno de Canadá está anunciando mayores medidas para soportar, para apoyar, a los estudiantes internacionales. Y después te vas eh, moviendo en el documento hacia abajo, que bueno, como siempre, te voy a dejar el link del documento ahí para que tú lo, lo cheques y lo compruebes por ti mismo. Y lo que dice es esto, dice, estas medidas aplican hacia todos los estudiantes internacionales, quienes, y vienen luego tres puntos donde tú debes de cumplir tres condiciones. Dice, están eh, enrolados, es, están inscritos en un programa elegible para el Postgraduate Work Permit, y luego, fíjate, aquí es de donde yo saqué la información. Dice, eh, began or will begin. Eso quiere decir, empezaron o empezarán un programa en cualquier semestre de primavera de 2020 a otoño 2021. O aquellos cuyo programa eh, esté actualmente en, en progreso en marzo de 2020. Ok, hasta aquí viene esto que te estoy mostrando. ¿no? Entonces, como ves, ahí dice empezaron o empezarán un programa y da las fechas ellos, ¿no? Que dice de 2021, ¿no? Dice otoño 2021, por eso yo te lo, te lo comuniqué así y te puse incluso, recuerdo muy bien este, en el video, te puse un texto que decía otoño 2021, incluso te animaba a que lo, a que lo hicieras porque, bueno, quizás puedas estar a tiempo de, de poderlo, poderlo hacer, ¿no? Poderlo empezar. Pero bueno, independientemente del tiempo, que sí es bastante, bastante corto, yo les pregunté en ese video, dime qué otras este, preguntas tú tienes y me hicieron un buen de preguntas que voy a hacer un video para responderles todas las preguntas. ¿Cuál es el costo? ¿Cómo empezar el proceso? ¿Dónde encuentro estos programas de, de, de ocho meses? Eh, ¿Puedo ir con la familia o no? ¿En dónde puedo trabajar? ¿Hasta qué edad aplica? Todos esos comentarios que me hiciste el favor de ponerme, yo los he leído todos y estoy investigando para darte la respuesta puntual a todo ello porque... Creo que generó mucha expectativa y vale la pena, pues como siempre, estar bien informados, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir que en ese momento el gobierno de Canadá no aclaró o no especificó, pero al generarse tanto movimiento en redes sociales, porque este, pues y al igual que yo, otros youtubers lo hicieron o en redes sociales, bueno, no vayamos más lejos. Muchos este, medios de noticias publicaron la noticia porque venía de la fuente oficial, ¿no? Venía del gobierno de Canadá. Pero lo que te quiero mostrar es que después ellos aclararon y pusieron algo que no estaba en el texto oficial y que incluso tampoco viene en la página oficial de Canadá. Ellos lo pusieron en una cuenta oficial de Twitter que ellos tienen. Este, te pongo también el link abajo por si tú lo quieres comprobar y, y lo que dice es lo siguiente. Mira, dice lo siguiente. Estudiantes internacionales, cambios temporales al permiso de trabajo de posgraduado, el, el transitado, el Postgraduation Work Permit, PGWP, puestas en, en marcha más, eh, puestas en marcha anteriormente en la, en la pandemia, están siendo extendidas y expandidas, es lo que dice. Y luego en el mismo Twitter, si te vas un poco más abajo y sigues la, la cadena de información que está publicando esta cuenta oficial de Twitter del gobierno de Canadá, dice lo siguiente. Los estudios completados fuera de Canadá hasta el 31 de diciembre de 2021 eh, serán contados para un futuro permiso de posgraduado, el PGWP. 
y le permitirán a los estudiantes internacionales completar su programa entero eh, online desde el extranjero y aún así sean elegibles para aplicar para el Post Graduation Work Permit. Ok, entonces ahí ya nos está dando una fecha muy específica, que los estudios deben ser completados hasta el 31 de diciembre de 2021. Esto, como ves, es diferente a la información anterior que decía empiezan o empezarán en otoño, ¿no? Entonces, bueno, quise hacerte este video para aclarar porque ha habido mucho ruido, ha habido mucha confusión y, bueno, pues no es generar falsas expectativas, es que te estoy transmitiendo la información como va llegando, como ellos lo están poniendo y como lo están aclarando, ¿no? Y en ocasiones así sucede, ponen una información que no es que no sea eh, verdadera, sino que no tiene todos los detalles que debe de, de tener la noticia para que sea pública. Y entonces después hacen este tipo de, de aclaraciones de los detalles pequeños o de las fechas, ¿no? Pero bueno, finalmente yo estoy este, eh, aclarándote esto. Yo tengo la tranquilidad de que toda la, la información que, que yo busco, consulto y te pongo, y eso, si tú has visto ya videos anteriores míos, lo debes de conocer, es de las fuentes oficiales. Entonces, la fuente oficial dice que empezaron o empezarán en otoño de 2021, como te lo mostré, y ya después dice, bueno, no es que tienen que terminar al 31 de diciembre de 2021. Entonces, bueno, eh, quise hacerte este video para aclararte. Todavía estoy por prepararte el otro video donde te voy a contestar todas las preguntas que ya te, te mencioné. Suscríbete porque además de eso estoy preparando un video en donde voy a hablar acerca de los programas para caregivers, que son las personas que cuidan los niños o adultos mayores y que está interesante porque son como seis programas. Algunos de ellos ya están cerrados, ya no aplican, pero estoy viendo uno que parece que está abierto y que puede ser una oportunidad para ti. Entonces, bueno, pues este, eso es todo por el momento. Gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto.